Hello， 大家好，我是圆圆，欢迎收看《健康心经》。中医理论认为，肾气充足可有效保持身心健康。然而，强肾保健并不像我们平常所认为的那样，吃点大补的药就可以了。关于养肾的方法有很多种，除药物之外，还有饮食、推拿、按摩、针灸、气功等，能达到强肾壮阳的目的。一、双掌磨腰法，取座位，两手掌贴于肾腧穴。肾腧穴位于腰部第二腰椎棘突下左右两指宽的位置，中指正对命门穴。命门穴位于腰部正中线上第二腰椎棘突下凹陷中，双掌从上向下摩擦四十至一百次，使局部有温热感。这种按摩方法能温补肾脏，对男性和女性都有一定帮助。二、按摩下肢涌泉法，取座位，双手搓热后，双手掌分别紧贴脚面，从指根处沿踝关节至三阴交一线往返。摩擦二十至三十次，然后用手掌分别搓涌泉穴一百次。这种按摩方法能够缓解心肾不交引起的失眠等症状。三、疏通任督法，取半仰卧位，一手扶小腹，另一手中指点按脐窝正中的神阙穴，一分钟后换手再做一次，搓尾驴，一只手扶小腹，另一手搓尾骨三十至五十次，然后换手重做揉小腹，双手重叠，在小腹部正反方向各。揉按三十至五十圈，这种按摩方法能温运任脉、疏通任督、培补元气。好了，本期的养生知识就分享到这里了。如果喜欢我们的节目，请多点赞、多转发、多评论。我们下期再见。喜欢就点个关注吧。Hello， 大家好，我是圆圆，欢迎收看《健康心经》。日常生活中，有些人体质特别差，经常会患有一些疾病。患病的原因有很多，最主要的可能是体内的湿气过重。一旦湿气过重，就会造成很多的健康问题。去除体内湿气，可以借助以下几种食物：一、红豆。红豆性平和，吃了不仅除湿，还能补血，适合女性朋友食用。女性的身体结构注定了比男性更容易贫血。红豆是很好的除湿食物。二、薏米，薏米不仅可以除湿，还有调节皮肤和美容的功效。但薏米不易消化，吃多了可能会有胃胀等不良反应。食用的过程中可以熬成粥，也可以红豆加薏米煮粥，除湿效果更好。三。苦瓜，苦瓜营养价值高，具有解毒除湿的功效。很多人都不喜欢苦瓜的苦味，但烹饪后味道尚能接受。湿气很重的朋友们，甚至已经出现湿疹现象，可以吃苦瓜除湿。四、山药，山药养胃，养肺还能补肾。山药本身不能排毒除湿。但山药能补脾，可以间接帮助湿气排出。祛湿的话，建议选择铁棍山药。和普通山药相比，除湿效果更好。好了，本期的养生知识就分享到这里了。如果喜欢我们的节目，请多点赞、多转发、多评论。我们下期再见。喜欢就点个关注吧。Hello， 大家好，我是圆圆，欢迎收看《健康心经》。肝对人体的睡眠起着。主要的调控作用，肝脏功能的正常与否，直接表现为睡眠质量的好坏。肝藏血主疏泄，如果其疏泄功能异常，就会影响到血液的正常运行，影响神经状态，导致失眠。失眠的人日常要注意对肝脏的调理，养肝、降肝火都是要重视的事情。一、含性肝的食物，支凝素能入心、肝、脾、胃、肾五经，并有镇静和催眠作用，尤其肝腺可以镇定中枢神经系统，加。快大脑入睡速度，提高免疫力，平衡内分泌，增强体力和记忆力。二、木耳，木耳中含有大量的碳水化合物和铁元素，能够补血养肝。木耳中的抗肿瘤活性物质。能增强肝细胞抑制肝癌的能力。木耳还有清理身体毒素的作用。三、香菇，香菇中含有大量的蛋白质，可以补充肝脏所需元素，还有抗癌和提高免疫力的作用。肝不好的人应该经常吃香菇，以增强肝脏的抗病毒能力。四、胡萝卜，胡萝卜偏性凉，可以帮助降肝火。适合阴虚体质的人。据国外流行病学的研究，胡萝卜有一定的防癌作用，可以帮助肝病患者预防肝癌。胡萝卜还有预防胆结石、帮助消化、促进身体排毒的作用。好了，本期的养生知识就分享到这里了。如果喜欢我们的节目，请多点赞、多转发、多评论。我们下期再见。喜欢就点个关注吧。
哈喽，大家好，我是圆圆，欢迎收看健康心经。宫颈癌是危害女性的第二杀手，仅次于乳腺癌。医学研究表明，几乎所有的宫颈癌都是由于高危持续感染病毒所致。不良的生活方式是导致宫颈癌的主要原因之一。这五类人被称为宫颈癌的候选人，其中有你吗？一、身体抵抗力差的人，抵抗力是人体卫士，一旦抵抗力弱，人体就容易受病毒感染。HPV 这种病毒的生存能力本身。就非常强。如果一个人的抵抗力和免疫力较差，就容易被 HPV 细菌入侵，自然也容易感染病症。二、多次妊娠的女性，据调查，妊娠次数越多，患有宫颈癌的几率越大。因此，在日常生活中要做好避孕措施，减少妊娠的机会，少生优生才是最好的。三、不生抑郁的女性。生育过的女性朋友，身体中会有激素和其他物质对身体进行保护，从而降低患上宫颈癌的几率。如果女性不生育的话，那么患有宫颈癌的几率就比别人要大。四、长期使用雌激素的女性，长期使用雌性激素会造成女性自身内分泌紊乱，从而增加患有宫颈癌的几率。因此，女性朋友一定不要盲目的服用雌性激素类药物，最好在医生的指导下服用。好了，本期的养生知识就分享到这里了。如果喜欢我们的节目，请多点赞、多转发、多评论。我们下期再见！喜欢就点个关注吧。Hello， 大家好，我是圆圆，欢迎收看健康心经。饭后走一走，活到九十九。这句养生知识已经深入民心，很多人饭后会立马散步，认为能促进食物消化和延年益寿。但要掌握正确的方法，同时也有一定的适应症和禁忌症。以下四类人饭后散步可能会折寿：一、高血压和糖尿病患者。高血压和糖尿病等慢性疾病患者，饭后不能立马做运动，运动时间需要安排在饭后三十至六十。十分钟后，同时要固定好运动时间，通过运动的增强糖分分解代谢能力，延缓餐后血糖升高，避免血糖波动过大。二、老年人，老年人的身体各个器官逐渐走向衰弱，消化吸收能力也有所下降。如果饭后胃肠道供血不足，对食物消化会产生一定影响。三。患有胃部疾病的人，患有消化性溃疡和慢性活动性胃炎的患者，饭后不能立马运动，以免增加胃肠道蠕动。所吃的食物会对胃壁带来不良刺激，影响胃黏膜修复，从而导致病情加重。四、冠心病和心绞痛患者。冠心病和心绞痛患者饭后不能立即运动，以免血液快速流向四肢，导致大脑和心脏的血液供应量有所减少，容易引起心肌梗死。好了，本期的养生知识就分享到这里了。如果喜欢我们的节目，请多点赞、多转发、多评论。我们下期再见！喜欢就点个关注吧。